телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. Чтобы стимулировать жилищное строительство и повышать качество жизни в малых городах, необходимо вводить адресные ипотечные программы. Это поможет сократить отток населения в мегаполисы, считает эксперт в сфере недвижимости Рим Хасанов. Кроме того, сохраняется большой объем ветхого жилья. Одним из решений этой проблемы может стать комплексное развитие территории. В целом, рынок недвижимости сейчас стабилен, считает эксперт. Резкого падения спроса не наблюдается. Однако некоторые его сокращения по сравнению с предыдущими годами усилила конкуренцию застройщиков за покупателя. На дальнейшее состояние рынка может повлиять несколько факторов, в частности спрос в сегменте вторичного жилья. Человек, продав квартиру на вторичке, покупает в большинстве случаев квартиру на первичном рынке. Да? И это дополнительная точка формирования спроса для застройщиков. И сегодня мы видим, что э, вторичка в цене дешевле, чем первичка, да? но процентная ставка выше. И если сейчас произойдет падение ставки по вторичке, соответственно, этот спрос может переместиться на рынок первичного жилья. Если же такого не произойдет, я думаю, что в ближайшее время количество сделок на рынке первичного жилья э, подсократится. Да? И у застройщика конкуренция. Возрастет. По словам эксперта, портфель ипотечных кредитов российских банков превысил 15 триллионов рублей. При этом россияне отличаются высокой платежной дисциплиной, а недвижимость по-прежнему остается одним из наиболее надежных инструментов инвестирования. В Уфе в этом году благоустраивают 18 дворовых территорий по программе «Башкирские дворики». На эти цели направят почти 375 миллионов рублей. Работы профинансируют из регионального и городского бюджетов, а также привлекут средства собственников, сообщили в мэрии. В зону благоустройства попадает около 60 многоквартирных домов. В рамках программы расширяют проезды, добавляют парковочные места, обустраивают детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, газоны, новые контейнерные площадки проводят замену наружного освещения. При проектировании учитывались ошибки прошлых лет и пожелания жителей. Самое важное, что мы это делаем в дворы для людей, которые там живут. Они лучше знают, как, куда им надо поставить опору освещения, где поставить детскую площадку. Достаточно большой объем работ проделывается, ежегодно финансирование на эту программу увеличивается, поэтому надо отрабатывать очень качественно. Это самое главное. Работы выполнили на 76%, полностью их завершат к концу лета. Всего в период с 2019 по 2022 годы в рамках программы в Уфе благоустроили 156 дворов с охватом более 450 домов. Погрузка на железной дороге в Башкортостане выросла на 0,6% в первом полугодии. За этот период перевезли 12,5 миллионов тонн различных грузов, сообщили в пресс-службе РЖД. Значительнее всего выросла погрузка зерна более чем в 4 раза до 287,5 тысяч тонн. Продуктов перемола на 41%, сахара почти на четверть. Наибольший объем погрузки приходится на нефть и нефтепродукты 6,5 миллионов тонн с ростом на 4%. А вот строительных грузов, а также химикатов и соды отправили меньше на 5 и 10 процентов соответственно. Добавлю, в июне этого года на станциях в республике погрузили более 2 миллионов тонн различных грузов, что на 2 десятые процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Четыре руководителя предприятий Башкортостана вошли в топ-100 финалистов федерального конкурса «Молодой промышленник года». Итоги подвели на полях международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В числе финалистов Руслан Минисламов, представляющий компанию «СН Продукт», Сурхаб Хадиев из общества с ограниченной ответственностью АНС, Ян Сафаров – новые технологии и Абдулмалик Рахимов, возглавляющий концерн «Инмаш». Возраст участников до 40 лет. В списке критериев организация «Вот высокотехнологичного производства, стабильного коллектива и конкурентноспособных условий труда на производствах. Так, один из участников из Башкортостана, Абдулмалик Рахимов, организовал в Стерлитамаке выпуск механизмов, необходимых в машиностроении и авиации. Концерн «Инмаш» получил заказ на производство комплектующих для нового импортозамещенного лайнера «Сухой Суперджет-100». 
Сейчас с нами освоено более 1000, 1300 типа размеров шариков винтовых передач. В том числе, там э, большинство из них что-то было освоено, то есть это новая продукция, которая не была в природе. И э, продукция, которая была ну, импортная, мы импорт заместили. Э, выпустили аналог той продукции, которая завозилась из недружеских стран. Премия проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. Участвуют собственники, руководители, главные инженеры предприятий с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и количеством сотрудников, сотрудников до 250 человек. В Башкортостане на прошлой неделе утонули 18 человек, в том числе один ребенок. Спасти удалось 8 местных жителей. Об этом сообщили на экстренной пресс-конференции управления МЧС по республике. В понедельник и вторник утонули еще 9 человек, в том числе двое детей. Таким образом, число жертв достигло 88 человек. Все они купались в необорудованных местах. Свыше 80% погибших были в состоянии алкогольного опьянения. У каждого второго остались несовершеннолетние. Дети. Мы просим, чтобы муниципалитеты организовывали там передвижные спасательные посты, чтобы кто-то был на лодке, чтобы кто-то дежурил на берегу и следил за теми людьми, которые заплывают. Мы переходим на штабной режим работы и мы будем убеждать муниципалитеты работать в этом направлении. Также в республике ухудшилась ситуация с пожарами. По данным спасательных служб, основная причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем. Более трех тысяч случаев. Более тысячи случаев – это халатное использование электрооборудования. Также нередки поджоги и неосторожное обращение с газовым оборудованием. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.